హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను టూ రెండు పిక్స్ చెప్తాను మీకు రెండు స్టాక్ పిక్స్ అవి స్వింగ్ ట్రేడింగ్ సో స్వి స్వింగ్ ట్రేడింగ్ మీద మీరు బేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి మేబీ అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ టూ టు త్రీ వీక్స్ అట్ మినిమం టూ టూ వీక్స్ నుంచి టూ మంత్స్ వరకు ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి టైం పట్టచ్చు సో ఇది మీకు కేవలం నేను లర్నింగ్ పర్పస్ కోసమే నేను మీకు ఈ వీడియో చెప్తున్నాను సో ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఇది ట్రై చేయాలనుకుంటే కనుక చిన్న క్వాంటిటీలో మీకు ఇబ్బంది లేని క్వాంటిటీలో మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఇది అలాగే బుక్ బుక్ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది కదా మీరు లర్న్ లర్న్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక బుక్ ట్రేడింగ్ కూడా మీరు ఈ ఈ టూ స్టాక్స్ ని మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను టూ టెక్నికల్ మీకు అనాలిసిస్ చూపిస్తాను అలా ఆ స్టాక్స్ నేను ఏ విధంగా స్టాప్ లాస్ టార్గెట్స్ ఎలాగ నేను సెట్ చేశాను అదే ఆ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేను అందులో యూజ్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఇది దయచేసి ఇది నేను ఇన్వెస్ట్ చేయమని మీకు చెప్పట్లేదు జస్ట్ లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నాను కొంతమంది మన సబ్స్క్రైబర్ ఫ్రెండ్స్ అడిగారు నన్ను ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా మీరు చేయండి నేను తప్పకుండా నేను ఈ మన మన వన్స్ మనకి ఈ పోర్ట్ఫోలియో పిక్స్ చేసేసిన తర్వాత నేను తప్పకుండా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద కూడా క్లాసెస్ అంటే వీడియోస్ చేస్తాను అంటే ఫ్రమ్ బేసిక్స్ నుంచి మెయిన్ ప్యాటర్న్స్ అలాగే ట్రెండ్ లైన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అలాగే చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు పివోట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా సో అవన్నీ కూడా నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఈ వీడియో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే తీసుకోండి ఇంకోటి ట్రేడింగ్ చాలా రిస్కీ మన ఇన్వెస్టింగ్ లాగా కా ఇన్వెస్టింగ్ కూడా రిస్కీయే బట్ ట్రేడింగ్ ఇంకా ఎక్కువ రిస్కీ సో మీరు మీ మీ కెపాసిటీ బట్టి మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇది కాదు నేను చెప్తుంది ట్రేడింగ్ ట్రై చేయాలనుకుంటే మీ కెపాసిటీ బట్టే ట్రై చేయండి ఎప్పుడు కూడా లెవరేజ్ యూస్ చేసి ఎప్పుడు కూడా ట్రేడింగ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఓకే సో ఈ ఈ వీడియోస్ లో నేను ఏ విధమైన అనాలిసిస్ చేశాను మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అందుకన్నా ముందు మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ కనుక చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు చేసిన వీడియోస్ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను నేను ఎన్బిఎఫ్సి మీద కొన్ని కంపెనీస్ నేను అనలైజ్ చేశాను అలాగే ఆ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అని నేను అవి ఫీల్ అవుతున్నాను సో ఎందుకని స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అనేది నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీద నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను సో ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఆ తర్వాత ఫ్యూ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ వీటన్నిటి మీద నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇంత క్రితం నేను యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఎలాగ మనం చదవాలి అనే విషయాలు అలాగే పోర్ట్ఫోలియో ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు ఇలాగ నేను చాలా ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది మల్టీపుల్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మీద కూడా వీడియోస్ చేశాను సో తప్పకుండా అవన్నీ కూడా మీరు మీకు ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నాను సో అలాగే మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకు సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ లో వస్తాయి సో ఇది యూస్ఫుల్ కంటెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అలాగే ఫేస్బుక్ ఛానల్ యొక్క లింక్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను సో అందులో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఓకే ఇందులో నేను ట్రెండ్ లైన్స్ యూజ్ చేశాను ట్రెండ్ లైన్స్ యూజ్ చేసి మీకు ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ అలాగే ఫిబ్రోకి రిట్రెస్మెంట్ యూజ్ చేసి నేను స్టాప్ లాస్ టార్గెట్స్ అనేది నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ సో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లో నేను మీకు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లో నేను ఆర్ఎస్ఐ హెకెనేషి అలాగే మూవింగ్ యావరేజెస్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఆర్ఎస్ఐ స్టాకిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ హెకెనేషి సో త్రీ ఫోర్ ఇండికేటర్స్ నేను యూజ్ చేశాను అలాగే ట్రెండ్ లైన్స్ ట్రెండ్ లైన్ కూడా డ్రా చేశాను సపోర్ట్ కోసం సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసి నేను ఒక టార్గెట్ అలాగే స్టాప్ లాస్ కూడా నేను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఎలా చేశాను అనే విషయం నేను మీకు కొద్దిసేపట్లో చెప్తాను సో ఈ ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మీకు నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జేఎస్డబ్ల్యూ మీకు తెలుసు కదా ఇది ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ సో ఇక్కడ మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ అని చెప్పి అలాంటి మనకి ఇలాంటివి చా పేజ్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది సో మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ చార్ట్ అని చార్ట్ చార్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకే సో చార్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక చార్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మనకి ఫుల్ స్క్రీన్ అనే మోడ్ కనిపిస్తుంది సో ఫుల్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫుల్ స్క్రీన్ సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్స్ ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు అందుకని నేను ఈ వాల్యూమ్స్ డిలీట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి క్యాండిల్స్ కావాలి సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్యాండిల్స్ని ఓకే ఇక్కడ క్యాండిల్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో మనకి టైం పీరియడ్ ఇది సరిపోతుంది సో మీరు ఇక్కడ టైం పీరియడ్లో ఏ మో ఇదే టైం పీరియడ్ మనకు సరిపోతుంది కాకపోతే కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి చార్ట్ని ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంచుమించు యా ఈ లెవెల్ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ డౌన్ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ డౌన్ ఏది వచ్చిందో ఈ రెండు క్యాండిల్ సో ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఒక ట్రెండ్ ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేద్దాం సో ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేయడానికి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ట్రెండ్ లైన్ సో ఇక్కడ మీరు మనం ఇది 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 సెలా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏదైతే డౌన్ పాయింట్ ఉందో త్రీ హండ్రెడ్ సో ఆ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర టూ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టండి అక్కడ నుంచి స్క్రీన్ డ్రాక్ చేయండి అదే కర్సర్ని డ్రాక్ చేయండి సో డ్రా చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ట్రెండ్ లే ఇక్కడ త్రీ 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 థర్టీ ఉంది కదా సో దాన్ని ఆ రెడ్ దాన్ని ఇక్కడ వరకు దాన్ని కలుపుతూ కొంచెం పొడిగించండి ఇలాగా ఓకే సో ఇంచుమించు ఓకే ఇలా వస్తుంది మనకి ట్రెండ్ లైన్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సారీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని క్లిక్ చేయాలి ఓకే సో ఇలా క్లిక్ చేయండి ఇది ఇది ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఆ తర్వాత మనకి పైన నుంచి చూడండి పైన నుంచి ట్రెండ్ లైన్ అది కూడా ఇక్కడ చూడండి ఈ పైన హై హైయర్ ఇక్కడైతే ఇక్కడ నుంచి మనకి కరెక్షన్ స్టాక్ అక్కడ కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది దాన్ని జత చేస్తూ ఇది ఇంకొక సెకండ్ క్యాండిల్ ఆ తర్వాత ఓకే థర్డ్ క్యాండిల్ ఫోర్త్ క్యాండిల్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇలాగా ఇది ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా మనం టూ ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేయటం డ్రా చేసాము ఓకే కొంచెం ఇలా వస్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి ట్రెండ్ లైన్ ఈ ఈ ఈ పైన నుంచి కింద పడుతుంది ఇక్కడ కరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు పైన నుంచి ఈ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ ట్వంటీ నుంచి కిందకు పడుతుంది ఓకేనా సో ఈ పడేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని ఈ క్యాండిల్ నుంచి చూసారా రెడ్ మన గ్రీన్ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని బ్రేక్ చేసింది ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్కడక్కడ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ చేయలేదు ఈ బ్రేక్ లైట్ గా బ్రేక్ చేసిన ఈ ఫేక్ సిగ్నల్స్ సో ఇక్కడ చూడండి బిగ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇక్కడ మనకి ట్రెండ్ లైన్ ని బ్రేక్ చేసింది ఓకే సో ఇది మనకి ఇది మనకి ఒక ఇండికేషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ పైకి వెళ్తుందని ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇది మనం సపోర్ట్ సపోర్ట్ కోసం డ్రా చేసాము సో ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో మనకి సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఉందో ఇది ఈ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని బ్రేక్ చేసింది సో ఇది అప్ మూవ్మెంట్ ట్రెండ్ లైన్ ఓకే సో ఇది మనకి ఈ రెండు ఈ రెండింటిని బ్రేక్ చేసుకుంది ఇది సో ఇది మనకి ఈ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తుందని ఇది ఒక ఇండికేషన్ మనకి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడండి నేను ఫిబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ అప్లై చేస్తాను సో ఫిబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ మీకు ఇది వరకు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాను సో ఇక్కడ మనం ఫిబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ అని పెట్టుకుని ఇక్కడ లోయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఈ హైయెస్ట్ పాయింట్ కి మనం జాయిన్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకి స్టాప్ లాస్ ఓకే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది స్టాప్ లాస్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ బ్రేక్ చేయ ఇక్కడ ఊరికి టచ్ చేయడానికి వచ్చింది త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ టచ్ చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది సో ఇది ఒక మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సో త్రీ ట్వంటీ బిలో బిలో అదే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ బట్ త్రీ ట్వంటీ మనం పెట్టుకోవచ్చు స్టాప్ లాస్ అలాగే టార్గెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ రిట్రెస్మెంట్ సో ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ అంటే ఇది ఇదే మనం 
టార్గెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అర్థమైంది కదా స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో టార్గెట్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లో మీకు చూపిస్తాను నేను క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేశాను అనేది ఓకే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను ఈ చార్ట్ ఓకే అందా అందాక నేను చేసిన నా చార్ట్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇది హైకెనేషి ఓకే ఇక్కడ హైకెనేషి అనమాట సో మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఇది స్టార్ట్ చార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను ఇది హైకెనేషి సెలెక్ట్ చేశాను నేను అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎస్ఐ సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే కింద ఆర్ఎస్ఐ సెలెక్ట్ చేశాను అలాగే స్టాకిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేశాను అలాగే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సెలెక్ట్ చేశాను ఒకటి టెన్ టెన్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇంకోటి ట్వంటీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ రెండు ఫస్ట్ మూవింగ్ యావరేజ్ గురించి చెప్తాను ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ చూసూమ్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఈ రెండు కలుస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మనకి త్వరలోనే బయింగ్ మనకి ఇది నాకు తెలిసి ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర ఈ రెండు మీట్ అవుతాయి సో మీరు బయింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కదా ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర మనం మీరు బయింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర ఈ రెండు మనకు సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే మీరు ఈ హెకినేషి క్యాండిల్స్ ఎప్పుడు కూడా టూ రెండు గ్రీన్ క్యాండిల్స్ పక్క పక్కనే వచ్చాయనుకోండి అక్కడ నుంచి స్టాక్ పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి రెండు అదే రెండు బ్లూ క్యా గ్రీన్ క్యాండిల్స్ వచ్చి ఆ తర్వాత స్టాక్ పైకి వెళ్ళడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి ఒకటి రెండు ఇక్కడ మనకు అంత ఇది ఫేక్ సిగ్నల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఇలా ఉండాలి ఇంకే ఫస్ట్ ది పెద్ద క్యాండిల్ ఒక క్యాండిల్ ఉండాలి దానికన్నా రెండోది నెక్స్ట్ బిగ్ క్యాండిల్ ఉండాలి థర్డ్ థర్డ్ ది దానికన్నా హైయర్ టాప్స్ లో ఉండాలి అనమాట హైయర్ టాప్స్ హైయర్ బోటమ్స్ ఫామ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి మనకి పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ రెండు ఇది ఒక స్మాల్ క్యాండిల్ దీనికన్నా నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దీనికన్నా పెద్దది సో నెక్స్ట్ రేపు టూ ఎయిట్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఈ ప్రైస్ మనకి ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ కనుక క్రాస్ చేస్తే రేపు వచ్చే నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో ఇక్కడ మనకి ఇంకో పెద్ద క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే క్యాండిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ కూడా క్రాస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ఈ మీకు చెప్తున్నాను ఇది ఎప్పుడైతే ఈ బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ కింద నుంచి ఇలా పైకి క్రాస్ అయిందో అదొక సెల్ సిగ్నల్ సో ఎప్పుడే అది అదొక బై సిగ్నల్ సో ఇక్కడ బై చేయాలి అలాగే సెల్ సిగ్నల్ చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ రెడ్ లైన్ నుంచి కింద నుంచి బ్లూ లైన్ క్రాస్ అయిందో అది సెల్ సిగ్నల్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బై సిగ్నల్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే అలాగే ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎస్ఐ లో కూడా ఇది ఆర్ఎస్ఐ లో కూడా మనకి ఈ పైన ఉంది ఇక్కడ ప్రస్తుతం సో ఇది కూడా మనకి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ లో అయితే ఆల్రెడీ బై సిగ్నల్ ఇక్కడ జనరేట్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఆర్ఎస్ఐ లో ఆల్రెడీ బై సిగ్నల్ జనరేట్ అయింది సో ఇది స్టాకిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ లో ఆల్రెడీ బై సిగ్నల్ ఇక్కడ జనరేట్ అయి అవడం జరిగింది అలాగే ఆర్ఎస్ఐ లో కూడా మనకి థర్టీ థర్టీ నుంచి బౌన్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ రేంజ్ లో ఉంది సో ఆర్ఎస్ఐ మనకి బై సిగ్నల్ ఇస్తుంది అలాగే మనకి ఇక్కడ స్టాకిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా బై సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ రేంజ్ కు వస్తే కనుక ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి బై సిగ్నల్ ఇస్తుంది అలాగే మనకి ఇక్కడ టెన్ డే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి ఇక్కడ బై సిగ్నల్ ఇస్తుంది అలాగే మనకి హెకెనిషి క్యాండిల్స్ కూడా బై సిగ్నల్ ఇస్తుంది సో సో దీనికి ఒక ట్రెండ్ లైన్ నేను డ్రా చేశాను ట్రెండ్ లైన్ చూడండి ఫోర్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఎప్పటి నుంచో చూడండి ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫోర్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఓకే ఫో ఫోర్ ఎయిటీ లెవెల్స్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సో ఫోర్ సిక్స్టీ కూడా మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు సో లాంగ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రై చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి సపోర్ట్ ఇంత దూరం ఇంత తీసుకెళ్ళాను నేను ఇది ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ రీజియన్స్ ఇది సో స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్ ఇది క్యాపిటల్ ఫ
అలాగే ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్టాకిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ ఆ తర్వాత ఆర్ఎస్ఐ ఓకే ఆ తర్వాత ఈఎంఏ అని టైప్ చేయండి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యాబ్రేజ్ రెండుసార్లు క్లిక్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యాబ్రేజ్ వచ్చేసాయి ఓకే ఇక్కడ సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో క్లిక్ చేయండి ఒకటి టెన్ డే పెట్టుకోండి సో ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఈ కోసం నేను మనం ఇది టెన్ డే ట్వంటీ డే పెడుతున్నాను అదే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కనుక ఉంటే కనుక థర్టీన్ థర్టీన్ కానీ ఫిఫ్టీ కానీ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ పదిహేను యాభై కానీ పదమూడు యాభై కానీ ఇలాగా మనం లాంగ్ టర్మ్ ఒకవేళ మీకు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కనుక పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ మీరు కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఈఎంఐ యూస్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ నేను షార్ట్ టర్మ్ యూస్ చేస్తున్నాను టెన్ ట్వంటీ ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇక్కడ మనకి చూసారు కదా కొంచెం జూమ్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూసి చూడండి ఇది ఒక మనకి బై సిగ్నల్ సో ఇక్కడ రెండు హెకెనేషి గ్రీన్ క్యాండిల్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు క్రాస్ ఓవర్ అవుతున్నాయి ఓకే సిగ్ల బై సిగ్నల్ జనరేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ స్టాకిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ బై సిగ్నల్ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయింది ఆర్ఎస్ఐలో కూడా మనకి బై సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇది ఈ రెండు జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్స్ అలాగే మన క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఈ రెండు యొక్క ఇది అనాలిసిస్ అలాగే మీరు ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా రండి ఇక్కడ ఏదో ఒక లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ లైన్ సో ఈ రెండింటిని డ్రా చేయండి సో ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మనకి ఓకే సో ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిటీ అనేది ఈ స్టాక్కి చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా నేను మనకి ఇక్కడ జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో టార్గెట్ మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తాను ఓకే ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి స్టాక్ మనకి ఫోర్ నైంటీ ఇది ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సపోర్ట్ జోన్ అలాగే మనం అందుకనే దానికన్నా కింద మనం ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ యూస్ చేసి మనం సపోర్ట్ యూస్ చేసాము అలాగే టార్గెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఇది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది రీచ్ అవుతుంది ఒక వన్ అవర్ వన్ మంత్ అలా ఆ రీజియన్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది మనకి టచ్ చేయొచ్చు చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ విధంగా నేను మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ అనాలిసిస్ నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా నన్ను అడగచ్చు సో ఇదే చార్ట్స్ నేను మళ్ళీ మనకి టెలిగ్రామ్లోను అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అలాగే మన ఫేస్బుక్ ఛానల్లో కూడా నేను ఇవే చార్ట్స్ మీకు నేను సబ్మిట్ చేస్తాను సో అక్కడ కూడా మీరు చూడవచ్చు అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా ఈ యూట్యూబ్ మన కామెంట్స్లు తప్పకుండా చెప్పండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తపకుండా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరితో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఛానల్స్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్